Noong ikalabing siyam ng Hunyo, taong 2017, inilansad ng Department of Transportation ang Department Order 2017-11 o mas kilala sa tawag na Public Utility Vehicle Modernization Program sa ilalim ng Omnibus Guidelines on the Planning and Identification of Public Road Transportation Services and Franchise Issuance. Sa lungat sa paniniwala ng nakararami, ang pagpalit sa lumang modelong jeep na lumagpas na ng labing limang taon ay isa lamang sa sampung bahagi ng PUV Modernization Program. First is the regulatory reform. Aside from modernizing the vehicle, we need to reform the policies that guides the operations of public transportation. Uh, LGU, Local Public Transport Route Planning. So ito, basically, uh, before kasi, yung mga routes uh, were identified by the OTR and LTFRB lang. So ngayon, we uh, somehow devolved, di pala somehow, we devolved the responsibility of uh, planning the public transportation routes to the LGUs. So, meron silang tinatawag na LPTRP, Local Public Transport Route Plan. Yung out yung plan document na yun, planning document na yun, doon nakalagay yung mga public transportation routes doon sa locality. Yung route rationalization naman, basically same lang siya na LPTRP, but hiniwalay kasi natin yung route planning for the Greater Manila area. Why? Kasi very complex at napakamasalimuot nung public transportation system dito sa Metro Manila. So, hiniwalay natin yung study for that. But for different provinces, cities, and municipalities, LPTRP sila. Ito, the most popular uh, component, jeepney modernization. So, hindi siya jeepney phase out. Uh, we can call it jeepney replacement. Kasi di ba yung mga tao natatakos sila? So, if you phase out yung jeep, saan ako sasakay? So, hindi siya ganun. We're gonna replace the jeeps with modern vehicles. So, yung, hindi yung government yung mag-replace yung operators. Kasi akala ng iba yung government yung buhibili ng vehicles. Uh, industry consolidation. Uh, so with this, uh, aside from modernizing the routes, the policies, and the vehicles, uh, we, were, we will also uh, reform the business model kung paano nag-ooperate yung mga transport operators. So we will consolidate the franchises. We will discuss that later. Uh, Financing. So, since the government uh, recognizes na I think around 95% or 90% ng ating uh, PUV operators, mostly uh, UV Express, Jeep, and Fill Cabs, ay medyo, uh, ang tawag dito, hindi nila afford yung modern Jeep. So, the government, for the first time, provided a subsidy to modernize. Uh, yung Vehicle Use for Life program naman, ito yung scrappage component. So, syempre, after nila mag-modernize, hindi na natin pwedeng gamitin yung lumang jeeps. Kasi yung parang pinapropose pa nga before, I think may study sa isang university, gusto nilang gamitin yon sa agriculture. So, uh, sa uh, farming and uh, gusto nilang gawing uh, engine ng boats ng, par ng, fish ng fishermen yung lumang engine. So, since isa sa mga goals natin is to uh, cut the, ano, the carbon emission, hindi natin siya papayagan. So, kailangan talaga scrap yung mga lumang sasakyan kapag hindi na sila pumasa sa motor vehicle inspection system. Okay. Initial implementation. So, just like any other projects na malaki yung pagbabago from the status quo, dapat meron tayong initial implementation just to test the waters. So, from 2017 until June 2020, initial implementation ng PUBMP. So, I think you are wondering bakit Three years, almost three years na tumatakbo yung program, ang konti pa din ng modern vehicles na nakikita. May nakikita ba kayo? Okay. Okay. Pero konti, di ba? So, kasi, as the government, hindi pa namin, uh, we, we are not uh, forcing the operators to modernize yet. Kasi we are giving them time. So, by June 2020, after nung initial implementation, lahat ng operators will be required to fully comply na with the program. Uh, social support mechanism since uh, one of the goals of the PUV modernization program is to minimize the volume of vehicles on the road. Obviously, mayroong mawawala ng trabaho. So with the social support mechanism, we will help those who will opt to 
exit the transportation industry. Kasi ako driver ako, ayaw ko na mag-comply sa PUD modernization program. Merong training programs and livelihood assistance programs yung government for them. <coughs> So sa communication, ito lang yung pagpaparating ng programa sa ating stakeholders. Like, kunyari kayo, commuters kayo. Itong ginagawa din ngayon, communication to. Ang PUVMP ay isang itinatampok na programa na Administrasyong Duterte na tumatanaw sa isang modernisado, maayos at hindi lubos na nakasisira sa kapaligiran na sektor ng transportasyon. Ito ay naninigurado ang mga driver at operator ay may matatag sapat at marangal na panghanap buhay habang ang mga commuter ay makararating sa kanilang destinasyon ng mabilis, ligtas at komportable. Ngunit, karamihan ng mga jeepney drivers ang hindi sumasang-ayon sa pagmamodernisan ng mga jeepney dahil sa hindi nila ito kaya. Kaya't sila ay nagprotesta laban sa programang ito. Kasado na po ang nationwide transport strike. Matinding perwisyo ang sumalubong sa commuters kanina pong rush hour dahil walang masakyang jeep. Nagipahira pa na paghihintay ng masasakyan ng maraming commuter kanina dahil nga po sa nationwide transport strike. January 1, pag hindi nyo na modernize yan, umalis kayo. Ngunit paano nga ba maapektuhan ng programang ito ang mga jeepney drivers? Gandang araw po, Kuya. Ano pong pangalan niyo po? Ray. Ray po. Ah, ilang taon na po kayong bumabiyahe? Pumapasada po ng jeep? 30 years. 30 years. Ano po ang opinion niyo tungkol sa jeepney modernization program? Maganda kaso na sa ilang mga kung paano ang kita. Dahil kami, may mga 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 bigay ata ng percent nila, mababa na. Kabuha ng sweel, bali, kumapatak lang sila ng 750. Kulang na kulang sa pagkasos na ito, sa pagpapahala sa mga ito. Ano po ang alam ninyo tungkol sa modernization program? Ano kasi, kaya minamodulate dyan dahil merong pera na kaano dyan eh. Inorient na po ba kayo ng LTO po about sa jeepney modernization program? Oo, oh, inorient. Pero hindi naman inorient na nila yung modernization. Ayusin lang. Hindi nila ito. Hindi nila ito. Wala na po yung boundary na? Wala na. Basta lahat ng gasos. Pero pagmamayari niyo po ba itong jeepney? Kami so, operator po kayo. Magkano po kayo yung pinabayad niyong boundary sa kada araw na sa so, dami kasi ng mga sasakyan, yung mga naglalabasa ng mga sasakyan, halos ang, ang tao, magkaroon lang ng ang sweldo niya, 20,000. Pwede niya siyang bumili ng sasakyan. Magkano lang ang antilang sasakyan na ano. Kung call center ka, ang sweldo mo, 30,000, 17,000, di meron ka pa 12,000. O, 17,000 ang ulog mo. Sa mga dito sa sakya na pang private. Sa dami kasi ng sasakya, walang nakababawasan. So, ano, ang ideal system kasi, ito yung tinatawag na trunk route. Yan yung arterial road mo. So, dapat meron ka lang feeder routes na nagdadala ng tao dyan. Kung narito yung Commonwealth, so from Batasan, meron ka lang nagdadala ng, nagdadala ng tao dyan, Jeep or UV Express. And nandito, bus lahat. Yung current system natin, ganito. Meron kang jeep na pumapasok sa Commonwealth, may UV Express ka na pumapasok, may, may tricycle ka pa na pumapasok. So, naghahalo-halo sila dyan. So, very, uh, very magulo. So, the government has, nung kinaformulate pala yung program, had the consultation meetings. Pero syempre, when you, uh, when you conduct consultation meetings, you will not necessarily accommodate all It's in all with the workers, lahat ng drivers. So, yung ini-invite is the transport leaders and uh, a certain percentage of the drivers. So, when the program is being formulated, may mga consultations and dialogues nang naganap. So, fast forward tayo, back in 2017, nung in-implement na yung program, uh, continuous pa rin yung tinatawag nating dialogues, consultations, forum, fora, uh, plural, and the events on PUV modernization program. 
So, yun. Actually, uh, honestly, marami talagang nag-opose. So, wala naman tayong statistics, but definitely a significant number. But hindi natin alam kung ano yung mas madami nagka-comply o yung hindi. Diba? Kasi sa media lang naman natin nakikita yung mga nag-opose. Hindi natin, hindi natin masyado yung na-highlight yung mga nagka-comply na. So, ngayon, ang strategy ng government to further uh, to make the operators have a deeper appreci appreciation ng program, uh, we have certain strategies to communicate to them. So, may, ito nga, we have uh, dialogues, we have consultation meetings, meron tayong mga capacity building projects, uh, meron din tayong ngayon, at the moment, meron tayong tinatawag na PUV Modernization Caravan. So, yung PUV Modernization Caravan, caravan umiikot siya all over the Philippines. I think natapos na tayo sa Central Luzon, meron din sa Southern Luzon. Ngayon natin nasa Visayas area, yung caravan. So yung caravan, it's a one-day event kung saan nandun yung lahat ng stakeholders, manufacturers, uh, LGUs, commuters, of course, GT drivers and operators. Tapos doon, yung program, ini-introduce natin yung program. Yung program ng event, ini-introduce natin yung modernization program sa kanila. So, nandun yung banks, nandun yung manufacturers. Basically, to communicate natin. Parang ganito, but more, more in-depth. So, ganun. Umiikot all over the Philippines. And then, uh, soon, magka magkakaroon ng tinatawag national information campaign. So, different medium yun. Uh, meron kang broadcast television, merong print, billboards. Basta marami siya. So, soon, magkakaroon na ng I think mas uh, widened and mas intense na publicity campaign. For June 2020, after the, after the <coughs> year transition period, like I mentioned earlier, we will start to fully require the operators, no, sorry, we will start to require the operators to fully comply with the program. So at first, by June 2020, we will provide provisional authorities. Because the way franchises are five years, yung validity. So after that, lahat ng franchises puputulin, tapos bibigyan. I think, I'm not sure pa sa validity ah, kung 6 months or 1 year. So, until such time na mag-modernize yung mga operators, they can try. Kasi anong nangyayari, if we cancel all na hindi, na, na hindi nagko-comply, mapaparalyze yung transportation system natin. Diba? Wala tayo masasakyan. So, ang nangyayari, pag uh, June 2020, sabihin na ni government, okay, yung franchise na ngayon ay provisional authority nila. We need to modernize na. But kunyari, hindi pa rin kayo nag-apply ng uh, kanya repetition for consolidation of franchises and hindi pa rin kayo bumili ng bagong unit, your routes, the routes will be open to operators na willing na to modernize. Ang masasabi ko sa modernisasyon ng jeep ni ay wala namang problema dito. Kasi nga, sa panahon ngayon, madami nang nagbabago. Kaya walang masama kung dapat baguhin ng mga dapat baguhin. Tulad ng mga jeep na sobrang luma na kasi delikado yung iba na parang kapag luma na yung jeep parang lagi na nagkakaroon ng problema. Tapos magiging mas prone siya sa mga aksidente. Pero sa kabila nito, para sa mga jeep ni driver kasi, hindi nila kayang bumili ng mga modernong jeep. Kaya siguro ang magandang solusyon dito is yung pagmumoderno ng jeep dapat yung naayon sa kaya ng mga jeepney drivers or dun sa mga operators para walang problema. Ito, ito yung loan program. So the framework is the DOTR we downloaded the funds to Land Bank and DBP. Ito yung, ito yung mga GFIs natin, government financing institutions. So, government box yan. Sa kanila natin binigay para sila mag sa operators. Sa co-op and cooperatives. So, 5% equity. 5% yung pwede nilang utangin. Kunyari, ang price ng vehicle is 1.6 o 80k. Pwede nilang utangin. Uh, sorry, 80k yung subsidy. Yung pwede nilang utangin is 95% ng price ng vehicle. Okay? So, ang interest per annum ay 6%. Na napakababa na kung familiar kayo sa mga umutang ng sasakyan. I think 8 to 15% ang interest pag private banks. So high exposure kasi siya. Lalo na ito, gagamitin mo yung sasakyan for public transportation. So yung wear and tear niya, medyo mas mabilis kasi araw-araw mo ginagamit. Tapos halos 8 hours yung operation mo. 
Tapos, seven years to pay. Ang mga la, utang na sasakyan nila, three to five years lang. Diba? Ayon sa Department of Transportation, 1.6 million ang halaga ng isang Class 2 na modernong jeep. Halos doble ang presyo nito sa lumang jeep na nagkakakalagang 300 to 700,000 lamang. Ito naman sa Stop and Go Transport Coalition, tinatayang isang libo ang kita ng driver kada araw. Kung papasada ang driver ng anim na araw sa isang linggo, anim na libo ang kanyang kita. Dalawampu't apat na libo ang buwan ng kita ng kanyang pamamasada sa isang buwan. Kung maungutang ang driver sa bangko ng pera para sa pambili ng bagong modelo ng jeep, ang kailangan niyang bayaran kasama na ang interes sa loob ng pitong taon ay 1.7 million. Ayon sa DOTR, kada araw kailangan magtabi ng operator ng walong daang piso para may maipanghulog sa utang sa bangko. Ibig sabihin, kada araw, kailangan magtabi ang driver na mahigit kumulang walong daang piso para may maipanghulog sa utang sa bangko. Ang kinikita ng isang jeepney driver sa isang normal na araw ay hindi sasapat upang maipangbayad sa utang, lalo na't may sarili ring pinagagastusan ang driver tulad ng pang-araw-araw na pangangailangan niya at ng kanyang pamilya. Mayroon dahil din nga sa, sa motor safety, hindi kaya tila mga uh, Eh, sa amin naman, hindi namin makakayaanin naman yan dahil na ang laki naman ng ang laki ng pagkakaling sa mga sasakyan na ipapalit dito. Alos hindi mo naka sa mga matay yan, hindi mo pang pababayaran. Maliban pa rito ang iba pang gastusin na kailangan bigyang pansin ng mga jeepney drivers o operators. Katulad ng garahe ng mga jeepneys, Maintenance or Repairs Pagbili nga ba ng bagong modelo ng jeep ang natatanging paraan o maaaring may iba pang solusyon na ating pwedeng gawin? Marami ng transport groups ang nagtulak sa gobyerno tungkol sa rehabilitasyon ng mga jeep. Ito ay mas kaunti ang gagastusin kesa naman sa pagbili ng makabagong jeep. Ipinilisin pa ng grupong Stop and Go Coalition sa Department of Transportation ang kanilang rehabilitated jeep na mas mura at pasok umano sa standards ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng pamahalaan. Alinsunod sa itinakdang standards, nasa harapan na ang pintuan ng sasakyan. Mataas na rin ang bubong nito kaya't makakatayo na ang mga pasahero. Matapos ang rehabilitasyon, ang dating dalawampung taong jeep ngayon ay tila brand new na ayon sa Transport Group. Ayon sa Stop and Go Coalition, naririto ang iilan sa mga gastusin ng driver o operator para sa rehabilitasyon ng jeep. Kabilang narito ang engine reconditioning, jeepney body parts and accessories at chassis reconditioning na may kabuo ang halaga na 575,000 piso. I think yung, uh, since yung modernization program is not just, you know, it's not just modernizing the vehicles. It's, it is a road-based uh, public transportation reform. So, hindi lang siya sasakyan. So, yung buong system yung babaguhin mo eh. So, I think lahat naman tayo mag-benefit. The environment, the commuters, the drivers, the local and national uh, industry will benefit. So, ayun. When you, the phrasing of the program kasi is para you need to encourage kasi may mga hindi nag-agree eh. So, I think kailangan lang magkaroon ng mas in-depth appreciation yung mga tao dun sa program for them to be encouraged na okay, okay pala yan. Kasi, alam mo we will veer away from the traditional system na na-experience natin ngayon. Ang programang inilahad ng gobyerno ay di may pagkakaila na maganda. Ngunit marami pang kailangan baguhin at ayusin upang mapagtugma ang kagustuhan ng mga jeepney drivers at operators at ng gobyerno. Hindi mapagkakaila na may angking potensyal ang proyektong ito upang maayos ang transport system ng ating bansa. Subalit, kailangan din isaalang-alang ang kapakanan ng mga mamamayan at mahalagang mapagkasunduan ng lahat ang mga desisyong ating ginagawa para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino.